Flamurit Komptar Historia e Flamurit Komptar që u ngrit në kuvendin e Vlorës më 28 11, 1912, në kujtimet e eqerem bëj e Vlorës Rëfimi brilant i eqerem bëj Vlorës, qëfar ndodhi ditën e shpales së pavarsis Eqerem bëj Vlora, Vlor, një djetor 1885, dhjen, 25 maj 1964, ishte politikan, shkrimtar dhe historian Diplomati Pietro Kuaroni e përshkruan si mendje e zhveshur nga retorika dhe nga iluzionet e kota. Familia e ti ishte një nga familjet më të pasurat të trojeve shqiptare të jugut, por pas tanzimatit si pasuria ashtu edhe influenca e tyre ra. Ishte për një kohë të gjatë në punës i për andoris Osmane dhe kushëri Ismail Qemali. Në verën e vitit 1924, a ju bë minister i ashtëm dhe i drejtsis para se të aratisej në Itali pa të vit pas qërimit të vendit dhe futis së partizanve në Tiran. E shoqia dhe dy vajzat mbetën në Shqipëri. E vogla ishte një mbëdhjet muajshe kur u largua i ati, ndërsa e madhja dy mbëdhjet vjet më e madhe. Jetuan në babru e më pas në durës. Vajzat përfunduan shkollimin e mesëm dhe u futën në pun, e madhja në ndërtim kurse e vogla në fidanisht e mbasandej në ndërmarjen artistike deri në pensionim. Deri sa vdiq në 1964 nuk u takua më me familjen, e shoqja vdiq 20 vjet pas ti më 1984. Në pjesën e më poshtë me botuar nga dita, e qërem bej vlora, jeb variantin e ti për historinë e flamurit që ungrit nga Ismail Qemali më 28 në ntorë të vitit 1912. Këthimi në vlor Me të këthyrë nga kuqi, unë shkova me njëherë në shtëpin e tim kushëriri, Gjemilit, për të takuar kryetarin e qeveris së përkoshme, shtëpia ishte kopje e zvogëluar e haramukut nuk ishte 4, por 3 katë. Për mes derës në dërmjet se hyra në katin për dhe skuishin shkallet e mëdha. Obori, salat poshtë e lartë, shkallet ishin mbushur plot nga njërës me fytyra, sielje e veshje që nuk i kisha parkur në vlorë. Të gjithë bisedonin me zëtë lartë dhe kur mërziteshin në një vend, leviznin lirëshëm dhe pa të klifë si kur të ishin në shtëpin e tyre. Në katin e sipërm ishte një salon i madhë i paisur me mobilje të bukura të stilit Bidermajer, dera e të cilit ishte krejt e hapur. Për para saj njerëzit në gjesheshin e shtyeshin për të dëgjuar se që thuaj brenda. Unë dalova për disa qaste për të përshëndetur një mori të një orish dhe pastaj hyra në salon. Ismail beu për rinte në një divan me një pamje të ligështuar, sa mua mu dhimbës. Kisha tre vjet pa e par dhe tani mu duk më i plakur dhe i drobitur. A i vuante në këtë mjedis të ri dhe të huaj për të. Për vite me radh Ismail Beu kishte qenë në mpunës i lartë i administratës turke dhe vali, poste këto, kur largësia me të lartit dhe të ultit mbahej vetiu. Kështu, a i kishte rënë në një kaos kontrastës shëqërore, të cilit nuk pëja gjenë të dot anën. Unë ju afrova i putha dorën me nderim dhe u ula pran ti. Të pak të ndivanin, njerëzit që mbushnin hapsiren kishin pasur mirësin të alinin. A i më bëri pyetje të zakonshme, si a qoja, ku ishte im ata a kishte hequr keq në kuqë me këtë mot të keq e kështu me rral. Pastaj unë unë grita për të ikur. Por, a i më mbajti dhe më pyeti me zëtë ullet, dua të të bëj një vizil. Êshtë edhe të ty si këtu? Unë ju përgjigja se po të donte të vinte tek unë, do të via të amerja vedhë. Jo, tha a i. Gjemili më ka thënë se dera ndërmjetë se është endë. Unë vi vedhë. Si do qoftë edhe tek unë nuk ishte më mirë. Por falë manisë si me për protokoll, falë karakterit të pafruar dhe të mbyllur, largësia si do qoftë ruaj. Po përse të shkaktoj kjo rëmuj e kjo gjullur di në një shtëpi private, mund të pyes në do kush. Nga koa atërore dhe stërgjyshore Ismail Beu kishte mësuar se banesa e Sanjak Beut ishte edhe se li qeveritare. Ndaj edhe se lamluku i shtëpive të bejlerve, quaj në Shqip Zapana. Kështu edhe Ismail Beut nuk i pëlqente të rinte në bashki. Dhe njerëzit që me pun apa pun duaj të takonin kryetarin e shtetit vinin turma turma në banesën e ti private. Ditët që pasuan, unë takova zyrtarët e lartë të qeverisë së re të emëruar më katër. 12. 1912 nga i përnderuari kryeministri Ismail Beut dhe nën kryeministri fort i nderuari Dom Nikol Kachori.
Antarët e qeverisë së re ishin miq dhe të njohur të mirë, e më duaj të shtoj, se në rrethanat e atëhershme vështirë të bëhej ndonjë zgjedhje më e mirë. Dhe nëse kjo nuk u përgjigje as pak kërkesave të kohës, nuk ishte faji i saj. Pozita e çdo qeverie përparimtare pas shkatërimit të sundimit Osman nuk mund të ishte e lehtë, vetëm një orë e fort diktatoriale do të kishte mundur mbase të ja diktën bandë qeverisjes. Po ku ishte ky diktator dhe fuqia për të qenë i tillë? Në qeverinë e Ismail Qemal Beut dhe të babaxhanit Don Nikol Kaçori nuk ishte vend për Tiran mesjetar, ajo përbëhej krejtësisht nga njerëz të arsyeshëm. Këshilli i ministrave mblidhej në shtëpinë e Ismail Beut, por se ku i kishin selit ministrat e tij, un nuk e mora vesh kur edhe pse, them se e njia shumë mira të çerë dhe mirane, që quaj aso kohë vlorë. Më mirë nga të tjerët e kishte, këtë e kam par vetë, ministri i postë telegrafës, a i ishte zoti një ministri e të tërë, i zyrës postë telegrafike të vlorës. Asamblea komptare që shpalli pavarësin e Shqipëris më njëzet e të. Një mbëdhjet, një mije nëndë qindë e dy mbëdhjet, u shpërnda më shtatë. Dy mbëdhjet, një mije nëndë qindë e dy mbëdhjet, pas i zgjodhi më par, në këmbë të saj, një këshil pleshë, senat, me të të mbëdhjet antar Gjatë kohës që qëndroja në kuq isha zgjedhur në munges, delegat, e tani u zgjodha senatori i vlorës. Dy nga ministrat ishin miqët e mi, Mufit Bej Libohova dhe Abi Bej Toptani. Por nuk kishte dy njerës më të ndryshëm, madje më të përkundërt nga karakteri. Ndërko që Mufit Bej i merte me të përqeshur të gjitha këto, mangësit dhe qeverisë së përkoshme, papje kurin e popullit shqiptar, madje tër këto fyrje që na kishim plakosur, Abdi Bej përkundër. Pikëlloj dhe dëshpëroj sa së thuaj kur ishte i detyruar të apaguante me një apo dy javë vones marje në rogave në shtetin e ri shqiptar. Po ku e mësuan shqiptarët, pysni më shpesh metalje, konceptin e rogës mujore. Problemi i financave që unë do të quaja me emrin e ti të vërtet, vështirësit për të siguruar parate nevojshme për të mbajtur aparatin shtetëror dhe këto mori të shpërngullurish më dukeshin të pasgjithshme. Si pas koncepteve turko-shqiptare, Vlora dhe Berati ishin krahina të pasura. Por të ardurat nga doganat nuk vileshin më për shkak të blokadës detare greke dhe me afërsisht 6.000-7.000 Napolonat që qeveria e përkoshme mund të siguron të në muaj, Abdi Beu duaj të bënd të qudira, duke përmendur këtu se asnjën nga bejleret nuk mori kur asnjë grosh si rog apo si dëmsh përblim. Mufit Beu, ministri i brendshëm, banoj disa javë të kun, pastaj mori me qera një shtëpis të këndshme prapa avlis son, ku jetoj gjatë kohës së qëndrimit të ti në vlorë. Stili në të cilin a i e drejtoj ministrin e brendshme, të kujton të pak sa kohën e Dagobertit, mbretit të mirë të Frankove, pakës atëror, pakës kalorësiak, por edhe pakës despotik. Pas një jave Një javë pas këthimit tim në vlorë, qova murat bej toptanin dhe hydaj e fendin të kismail që mali, duke ju lutur të më këthen të flamurin që i pata huajtur. Më premtuan të më këthenin atë me njëherë, sa po zonja Marigo Posio, një adhvetare e madhe demokrate, por që i pëlqen të reklama, ta kishte qepur e qëndisur flamurin e ri. E pra, më 28 nëntor kërë objekti i ditës, flamuri si simbol i pavarsis, me atë pa kujdesin tipike shqiptaro lindore ishte haruar. Për më te për shumica nuk e dinte se si ishte a i. Kur kush më për para, as e kishte par, as e kishte mbajtur. As kush në vlorë nuk kishte flamur në shtëpi. Shtet formuesit ranë në halë dhe vështruan njëri tjetrin të hutuar. Atëher ngrijet mi ku im hydaj e fendiu dhe thot se në dhomën e gjumit të eqre mbeut varet në mund një flamur shqiptar, i futur në një kornis të bukur. Dhe pyeti se a mund të merej pa qenë aty i zoti? Ismail Beu i dha leje dhe kështu flamuri që dikur don Aladro Kastrioti më kishtë dhuruar solemnisht në Paris, shtektoj në konakun fqin dhe ra në duar të Ismail Beut, i cili e dorzoj murat bej toptanit me porosin të avar të jashtë, ndërko që vetë që ndronte në dritare. Mira njerës umblodhen në sheshin para shtëpis dhe në kopësht, duke brohoritur roft, roft, edhe pse shumë prej tyre nuk e kuptonin edhe aqë se që po bëhej. Më vonë kur unë në ditët festive të shpalle së pavarësis si shteti lirë dhe i pavarur, ngrita flamurin shqiptar në balin e shtëpis son, disa Kosovar të mirë më thanë, shumë mirë e bëtë ju të diturit që ngritët flamurin e babë kralit, pra të përandorit Franz Josef, se tani nuk ka më se që të nabëj asë Serbi i poshtër, asë Malazezi Moratsar. 
kur pyeta se ku e kam par Shqiponje në Zez mu përgjigjen krenarisht te kushtarët e bab kralit në pazarin e ri. Por naturisht pati edhe të tilë si një far Haji Muhammed Efendiu, një klerik i rëndësishëm e fanatik në vlor dhe i thari fort i tim eti, i cili shprejë me zemërim se Ismail Beu kishtë zjedur një korb si simbol të Shqipëris së lirë. Ah ta kishtë bërë Shqipërin Syria Beu, ankoj a i, ta një do të kishim në flamur syret e bukura të Kurani. Po që mund të presës tjetër nga Ismail Beu, që ka e kaluar të gjithë jetën në vendin e frëngjive? Kur ja rëfeva historim Ismail Beu, a i qeshi me të madhe, por edhe më kërcenoj me gjisht se do t'i tregon të hoxës që flamurin nuk e kishtë gjetur a i.